Hello dear students. Good morning everyone. Today we are going to begin a poem. The name of the poem is My Mother at 66 and the poem is composed by Kamla Das. Kamla Das is a poet who belongs to Kerala, Malabar in Kerala and she is generally writing with the name of with the pen name of Madhavi Kutti and she is widely known poetess amongst the South Indian writers and in this poem she is talking about her mother, her mother who is getting old day by day. She has a regret in her mind that because of her business she cannot take proper care of her mother. So let's go to the text of the poem. There we shall read the poem's explanation word by word. Let's go to the text. So here it is the poem, My Mother at 66. 66 refers to the age. Her mother is uh, 66 years old, the poet's mother. And it is composed by Kamla Das. Let's read about the poet first. Uh, she was born in 1934, was born in Malabar, Kerala. And she is recognized as one of India's foremost poets. Unhe India ke sabse important poets mein se jana jata hai. Her works are known for their originality. Works jo unke likhi vi rachnaye hai, wo sab original hai. Unme bilkul original ideas hote hai. Aur versatility ka matlab hota hai, alag alag areas mein likhe jate hai. Yani alag alag areas ka matlab hota hai, alag alag types of composition. Jaysay kahi poems likhi hai, kahi novels likhi hai, kahi stories likhi hai. And the indigenous flavor of the soil. और इनके ये जो कंपोजिशंस हैं उन कंपोजिशंस में वहां की मिट्टी की खुशबू आती है जहां से वो बिलोंग करती हैं यानी वहां के जो लोकल लोग हैं उस तरह के कैरेक्टर्स लोकल जो समस्याएं हैं उस तरह की समस्याएं उनकी पोएम्स में ज्यादा आती कमला दास हैज पब्लिश्ड मेनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी माधवी कुट्टी वाज हर निकनेम इसी के तहत वो लिखती थी सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल अल्फाबेट ऑफ लस्ट a collection of short stories, Padmavati, The Harlot and other stories in addition to the five books of poetry. So poetry ki paanch books likhne ke alawa, uh, she has written some of the novels also. The first novel which is most remarkable is Alphabet of Lust and a collection of short stories is also there. And the name of the that collection is Padmavati, The Harlot and other stories also are there. She is a sensitive writer, very sensitive writer ever who captures the complex subtleties of human relationship in lyrical idiom. My mother at 66 is an example. So she is so sensitive writer that the human relationship, that is the relationship between the complex subtleties, complex means jatil, and subtleties means that the problems are the problems that she expresses in her poems and my mother at 66 is an example. Aging is a natural process. Yani bure hona ek natural process hai. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Hamare jo bure parents hai wo humse kya expect kar rahe hai? Jo dino din bure hote ja rahe hai, unki bhi humse kuch expectations hai. To kya expectations hoti hai? So, sabse bari is poem ki the uh, most important characteristic of the poem is that all this poem is written in the form of a single sentence. पूरी पोएम में आपको कहीं भी फुल स्टॉप नहीं मिलेगा फुल स्टॉप मिलेगा लास्ट में जाके यानी ये पूरी की पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस में लिखी गई तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट इसका क्या इंपॉर्टेंस है इसका इंपॉर्टेंस है कि द पोएट हैज नॉट मेड एनी स्टॉपेज टू हर थॉट्स यानी पोएट ने अपने थॉट्स में कोई स्टॉपेज या कोई बैरियर नहीं लगाया है दीस थॉट्स आर गोइंग ऑन कंटीन्यूअसली ये थॉट्स लगातार चलती रहती हैं उसके दिमाग में आ रही हैं so let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze, open mouth, her face, ashen like that of a corpse. So we are going to dissect the poem. We are going to dissect the poem. We are going to dissect the poem. parts are going to dissect the poem. Driving from my parents' home to Cochin. So here the poet wants to say that she, is, she was going to Cochin from her parents' home last Friday morning. And her mother also was sitting in the car. Uski maa bhi car mein baithi thi. I saw my mother. Mainne apni maa ko dekha. Beside me. She was sitting beside me. Woh mere paas hi baithi thi. Doze. Open mouth. Doze means sleepy. Neen si a rahi thi unhe. Open mouth. Unka mouth jo tha open tha. Her face. Ashen like that of a corpse. Unka chahera jo tha. Bilkul ash ke color ka di. Ash ka color koi hota hi nahi. Colorless hoti hai. 
तो ऐश के कलर का मतलब कलरलेस था उनका चेहरा पूरी तरह से लाइक ए कॉप्स जैसे कि एक डेड बॉडी होती है कॉप्स जो है डेड बॉडी को रेफर करता है द पोएट हैज यूज सिमिली यहाँ पर पोएट ने सिमिली का यूज किया है शी हैज कंपेयर द मदर्स फेस विद कॉप्स उसने मदर के जो फेस है उसको कॉप्स के साथ में कंपेयर किया है एंड शी रियलाइज्ड विद पेन और उसी समय उसे एहसास हुआ दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सोन पुट दैट थॉट अवे कि मेरी माँ उतनी बुरी हो चुकी है वास्तव में जितनी की दिखती है ये उसे रियलाइज हुआ बट शी वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट वन वो उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाया कि माँ उसकी बूढ़ी हो चुकी है एक दिन उसे छोड़ के भी चली जाएगी क्योंकि उसने कॉप्स के साथ में तुलना की है तो इसका मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं मदर की जो है डेथ का भी ख्याल उसके दिमाग में आया होगा तो दैट्स वाई शी डिड नॉट लाइक दैट आइडिया शी डिड नॉट लाइक दैट थॉट दैट्स वाई कैप्ट दैट थॉट अवे और उस थॉट को उसने बिल्कुल एक तरफ रखा एंड डाइवर्टेड हर अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग्स विच वर गोइंग आउटसाइड द कार और उसने अपना ध्यान जो बाहर की चीजें थी उनकी तरफ अट्रैक्ट करना डाइवर्ट करना शुरू कर दिया बाहर कौन कौन सी चीजें थी यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यंग ट्रीज जो पीछे की तरफ भाग रहे हैं वाई आर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग मीन्स गोइंग बैकवर्ड वाई आर दे गोइंग बैकवर्ड दे आर गोइंग बैकवर्ड बिकॉज दे आर द राइटर द पोएट एंड ऑल अदर पीपल आर ड्राइविंग इन ए कार एंड वेन जनरली वी ड्राइव इन ए कार All the things which are standing at the road, they appear as if they are running behind. तो जब हम कार ड्राइव करते हैं या कोई भी व्हीकल में चलते हैं तो हमें जो सड़क के किनारे खड़ी हुई चीजें हैं वो ऐसे लगती है जैसे वो पीछे भाग रही हैं। तो यहाँ पर एक और इसका मीनिंग निकलता है यंग ट्रीज यंग ट्रीज मीन्स यंग एज स्प्रिंटिंग मीन्स गोइंग बैकवर्ड यानी जो यंग एज है समय के साथ में पीछे की तरफ भाग रही है द मैरी चिल्ड्रन उसे कुछ हैप्पी चिल्ड्रन भी दिखाई देते हैं स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो अपने घरों से बाहर आ चुके हैं बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक नाउ दे हैव रीच टू एयरपोर्ट एंड नाउ द सिक्योरिटी चेक प्रोसीडिंग्स आर गोइंग ऑन सो आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन एयरपोर्ट यू द पर्सन हुज कम विद द विद द ट्रेवलर विद द पैसेंजर ही इज नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट सो शी वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे मदर वॉज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे एंड शी हैड ऑलरेडी एंटर्ड इन टू द एयरपोर्ट और राइटर जो थी वो एयरपोर्ट में एंटर कर चुकी थी शी लुकड अगेन एट हर उसने वापस उसकी तरफ देखा वन वन मीन्स वीक पेन मीन्स कलरलेस उसका फेस दिखाई दे रहा था वन मीन्स कलरलेस एंड पेल मीन्स वीक एज ए लेट विंटर्स मून अगेन द पर्ट हैज यूज वन अनदर सिमिली हियर एक और सिमिली का यूज किया है इस बार उन्होंने उसके चेहरे को लेट विंटर्स मून के साथ में कंपेयर किया है लेट विंटर्स मून के साथ में क्यों कंपेयर किया है बिकॉज लेट विंटर्स मून इज द सिंबल ऑफ द डिपार्चर ऑफ विंटर वो विंटर के डिपार्चर का सिंबल होता है और बहुत फेडेड होता है तो जिस प्रकार से ये विंटर के डिपार्चर का सिंबल है इन द सेम वे शी इज थिंकिंग दैट हर मदर इज ऑल्सो her mother is also to depart from this world in near future and as the winter's moon late winter's moon is colorless in the same way her mother's face also has gone colorless at that time she felt that old familiar ache usi samay wo use apna purana jo ek jana pehchana sa dard mehsoos ho what is this ache all about this ache or pain is all about the thought of losing our parents hamare parents ko kho dene ka jo dar hota hai fear hota hai jo vichar hota hai usi vichar ko usne mehsoos kiya my childhood's fear but what could she do lekin kya kar sakti thi wo she had her own business obligation uski apni business obligation bhi thi she couldn't stay at home wo ghar nahi thehar sakti thi and everything was at the hand of the god only और सब कुछ भगवान के हाथ में था सो वट डिड शी डू शी सैड ऑल आई सैड वॉज सी यू सोन अम्मा एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल कुछ नहीं बोली वो सिर्फ अम्मा को सी यू सोन बाय बाय बोला एंड शी कुड नॉट डू एनी थिंग एक्सेप्ट स्माइलिंग नाउ दिस स्माइलिंग मे बी द सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स मे बी शी वॉन्ट्स टू से दैट ऑल इज वेल and maybe uh, she uh, this smile is the symbol of helplessness 
that she wanted to convey that we are just helpless before the god's wish and we cannot do anything to ye jo smile hai ye do cheezon ka symbol ho sakti hai ya to wo ye batana chahti ki sab kuch khush hai sab kuch theek hai koi dikkat nahi hai and everything will be okay sab kuch acha hoga और या फिर वो इस स्माइल के थ्रू अपनी हेल्पलेसनेस को एक्सप्रेस कर रही है कि गॉड की जो विश होगी गॉड की जो इच्छा होगी वही होगा एंड वी कैनॉट डू एनीथिंग वी कैनॉट डू मच बिफोर द गॉड्स विश भगवान की इच्छा के सामने हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे उसके बाद में ये कुछ क्वेश्चन है वट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स इसमें सब जितने भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर सकते हैं उन सब के आंसर्स मैंने आपको इस पोएम के एक्सप्लेनेशन में बताए हैं फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा थैंक यू